Festa tudo. Vamos ficar na boa aí. Né? E vamos lá na frente para pegar o fundo. Vamos ver, Patrícia. Tomar conhecimento de um boi, né? A gente nem informou direitinho do fato. Estão levantando as informações e nós já temos conhecimento. Uma criança machucou, tem duas ou três vítimas. Entendeu? Estão checando aqui direitinho, viu? Certo, muito obrigado. No final a gente fala com o senhor. Tá ok. É, a senhora se machucou? Eu aqui, eu aqui no chão, eu tô... É só pedir um segurança para tá baixar um pouquinho. O que que aconteceu, senhora? Eu vi, na hora que o boi caiu e pegou bem no meu, no meu braço. Quando eu vi que ele vinha com, com o resto do corpo, eu rolei pro lado, mas pegou na minha boca, eu bati as costas. Eu tava indo atrás do meu pai, mas eu não, não vi ele mais, ele correu. Eu entrei em desespero, tentei procurar alguém, achei os policiais e vim pra cá. Como é que eu disse? Sabrina. A senhora tá vendo, dona Sabrina? Assustada demais. Assustada, assustou, né? 
está aqui agora na, na, no posto da Secretaria de Saúde recebendo os atendimentos. Mas o boi, o boi pulou e... Pulou, do nada. Na hora que eu vi, ele já estava em cima de mim. Ele pulou, então, do brete para fora. Isso, para fora. Atingiu outras pessoas, o cara conseguiu ver? Sim. Com certeza atingiu. Na hora que ele pulou em cima de mim, já foi para cima de outras pessoas. Subiu a arquibancada a fora. Foi muito rápido, muito rápido. Muito rápido. O problema é que eu não estou encontrando meu pai. Boa recuperação para a senhora. Obrigada. Eu só pensei em salvar minha vida. Tá. Bom, nós estamos com a Margarete Sena Cortes. Bom, Margarete, infelizmente, né, o incidente com o boi, ele pulou para fora. Como é que foi? Isso, a gente estava tranquilo lá. O pessoal estava tentando é, laçar o boi. De repente, o boi foi e pulou e foi para cima da população. É, eu vi até agora mesmo que tinha gente correndo. Eu não sei se o boi ainda está lá. Só sei que ele veio para cima de todo mundo. E você, a preocupação sua foi, foi com proteger minha filha. sua filha? A única filha, coisa né? que eu fiz foi proteger minha filha. Olha aí, as ambulâncias aí. A moça machucou o nariz já. Há outras pessoas chegando aqui. Outra moça que se machucou. Isso aqui é uma vergonha, tá. Isso aqui é uma vergonha, porque a é, gente estava na arquibancada. Isso aqui, ó, nós tava lá. Na área de segurança, o boi saiu, atropelando todo mundo. É. Todo mundo saiu, pegou o, o moço. A lá, segurança do, do, do parque tá. Pra deixar um boi, cadê a profissionalista do... do, do, do... Minha do, filha, do... olha como que vai minha filha. Você permite a gente filmar pode sua filmar, filha? Pode, pode filmar, pode filmar. Com sua permissão, Meu, então. A segurança, a segurança. Nossa, 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 nossa. Você tá vendo? Por favor, só dá um espaço. Claro. Meu Deus, dá um espaço. Pra gente lá. Meu Deus, o seu espaço. Meu Deus, o seu espaço. Ela só precisa de espaço. Obrigadinho. Por favor, pessoal. É, foi pedido da família. Tinha, de ter, tinha de ter essa segurança aqui lá no, na arena, né? Agora não. É, foi o pedido da família filmar. Na arena, lá, pra filmar. Oi, Tela, vou arrumar uma pessoa de É, sua namorada? É. é, infelizmente, né? Mais uma pessoa chegando aqui na área de atendimento médico. Mais uma senhora ferida. pessoas chegando aqui, o bombeiro, o bombeiro com mais uma pessoa aqui, ferida. A gente só tá mostrando as imagens com autorização da vítima. Com autorização das vítimas.
desbrumado dos mamões. Mais alguém com ferimento grave? Eu sou filha dela. Posso Só o Só o Só o Só o Cadê o Samu? Preciso dessa aqui, ó. Você encaminhar pra mim. Vamos ali, moço. Alguém mais do Sérgio está machucado? Aí o secretário de saúde, presente, Luiz Salomão, dando assistência pessoalmente aos feridos. Vamos dar licença, por favor. Um momento difícil. Não é difícil, mas o pessoal organizando aqui, o pessoal organizando, o secretário dando a cobertura. Vamos, eu vou falar com vocês agora. Vou falar. Vou falar não, mas vai falar, agora. Deixa eu só de caminhar. Vani, Vani, cadê a outra? Então vamos, vamos. Você vai falar com a gente aqui agora. Vou falar, deixa só, só atender aqui, eu vou falar com você. Aqui no bar, as posições em relação a isso. Você sabe que é só você se mudar. Secretário vai atender a empresa agora. A sua filha pode deixar que eu sei onde ela Na verdade, nós já atendemos todos. Infelizmente aconteceu esse incidente. Vocês viram aí a nossa mobilização rápida aqui para dar o um atendimento realmente digno à nossa comunidade. Nós estamos após, toda a equipe de saúde está mobilizada nesse momento. 
e conseguimos atender. Eu não tenho aqui o número certo, mas lá na arena nós atendemos quatro pessoas. Agora aqui no posto médico eu não tenho o número ainda exato. Vou conversar com a minha equipe, com a doutora que está aqui de, de, de prontidão também, para a gente poder fazer um balanço e, e lavrar no nosso livro de ocorrência. Doutora, a princípio, você é suspeita de fratura? Então, até então, no nosso posto foram em média seis pessoas, mas todas as pessoas já foram encaminhadas para o plano de socorro, tá? Todos é. já foram criados, não tinha nenhuma informação de que um teria risco de óbito. Não, não tem essa, essa não tem essa é, suspeita de fratura, não tem essa informação com suspeita de óbito. Quantas pessoas? Pra gente. A gente não sabe dar. Total aqui no posto, como, como bem a doutora disse, foram seis atendimentos e lá na arena mais quatro. Então, no total de dez atendimentos até esse momento. Precisamos levantar o número certinho para passar para vocês aí o nosso volume. Na verdade, nós do Departamento de Saúde, da Secretaria Municipal de Saúde, não podemos afirmar se aconteceu uma falha lá na arena ou não, porque nós não organizamos essa parte do rodeio. O que cabe a nós, Leide, nós fizemos e estamos aqui à posta do atendimento à nossa sociedade. Infelizmente, aconteceu esse incidente. Luiz, eu, eu posso... Na verdade, a hora que eu vi o que aconteceu, de pronto, eu já me encaminhei lá na arena para ajudar na organização, no fluxo que nós vimos seguir naquele momento. Realmente, nos assusta como ser humano, como cidadão, mas como profissional de saúde, prestei ali os atendimentos que a população merecia. Qual será o suporte para essas vidas, O pronto-socorro, Luiz? Tá nós, temos, nós temos toda a nossa, a nossa equipe de saúde dentro do pronto-atendimento, preparada para atender, para dar o suporte de retaguarda aqui é o nosso posto médico, que também está equipado. Então, hoje, na verdade, começamos um plantão desde quarta-feira, ele se estende até domingo com mais profissionais lá no pronto-socorro, mais médicos, mais enfermeiros e mais técnicos de enfermagem. Luiz, e a partir de agora, como que fica a questão dessas pessoas? Terão, terão um certo apoio da Secretaria Municipal de Saúde? Com certeza, nós temos que dar esse atendimento imediato, né, para todos, para a gente ter noção do que aconteceu, a realidade. Lá na arena não teve nenhuma criança que foi é, transportada é, pelas ambulâncias. Aqui eu já acredito que já. Todos, todos, já todos os pacientes. É, então eu não sei, porque eu não estava aqui. Eu estava lá dando os primeiros socorros lá depois que eu vim para cá para a gente organizar o fluxo. Foi quando Luiz, você vai acompanhar de perto a situação de todas as vítimas? Com certeza, esse é o nosso papel e nossa obrigação. Nós não estamos aqui fazendo favor. Nós não estamos aqui fazendo favor para ninguém. Nós temos por obrigação prestar o atendimento e prestar assistência Alex. médica para todos. Quantas ambulâncias para dar suporte? Doutor, alguma gente, situação que foram mais de, aqui foram nas mais de seis que foram ambulâncias que já foram transportadas. Fora a brigada. Fora a brigada. Mas todos já foram direcionados para o pronto-socorro. A equipe já veio rapidamente, liberou o local. Então a gente acredita que a situação já esteja sob Pelo que a senhora acompanhou aqui de perto, alguma deve ficar em observação? A gente direcionou os pacientes para o pronto-socorro. A gente não deixou em observação. Até porque lá eles não estão atendendo. Tá bom? A gente fez o primeiro atendimento, mas já foram encaminhados rapidamente para o hospital. Que é onde eles devem Bom, então, secretário, infelizmente uma fatalidade, né? Infelizmente acidentes acontecem e aconteceu, como bem disse a organização do rodeio, muitos anos que não viu um touro pular uma cerca. E infelizmente tivemos esse acidente hoje.